എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റൺ പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പിൻസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽസ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന്റെ പിൻ ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത് പിന്നുകൾ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസറിലെ പിന്നുകളെ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെയാണത് അഡ്രസ് ബസ് ഡാറ്റ ബസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് പവർ സപ്ലൈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സിഗ്നൽസ് ദെൻ സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് കാറ്റഗറി ആക്കി നമുക്ക് തിരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ പിന്നുകളെ നമുക്ക് ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അഡ്രസ് ബസ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ എയ്റ്റ് അപ്പം എ ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ എ എയ്റ്റ് വരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അഡ്രസ് ബസ്സിനാണ് എ ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ എ എയ്റ്റ് വരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ബസ്സിനാണ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ദി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഓർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ്സ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ്സിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ എട്ട് ബിറ്റിനാണത് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ്സിൻ്റെ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ എട്ട് ബിറ്റിനാണത് അഡ്രസ് ബസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് ഡാറ്റ ബസ് എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ അപ്പോൾ എ ഡി സെവൻ മുതൽ എ ഡി സീറോ വരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഡാറ്റ ബസ്സിനാണ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ദി ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബസ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബസ്സിനാണെന്ത് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ബസ്സിനാണെന്ത് ഡാറ്റ ബസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ എയ്റ്റ് വരെയാണെന്ത് അഡ്രസ് ബസ് ദെൻ ഡാറ്റ ബസ് അല്ലേ ഡാറ്റ ബസ് എ ഡി സീറോ മുതൽ എ ഡി സെവൻ വരെയാണ് ഇതാണ് ഡാറ്റ ബസ് എ ഡി സീറോ മുതൽ എ ഡി സെവൻ വരെ അടുത്താണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് ദീസ് സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് ദേർ ആർ ത്രീ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ത്രീ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് റീഡ് റൈറ്റ് എ എൽ ഇ അപ്പം ആർ ഡി ഡബ്ല്യു ആർ എ എൽ ഇല്ലേ റീഡ് റൈറ്റ് എ എൽ ഇ ആണെന്ത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റീഡ് ദിസ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഐ ഒ ഓർ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഈസ് ടു ബി റീഡ് ആൻഡ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ഓൺ ദി ഡാറ്റ ബസ് സെലക്റ്റഡ് ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ആണെന്ത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഡാറ്റ ബസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നും കൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണെന്ത് ആർ ഡി സെലക്റ്റഡ് ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ആണെന്ത് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡാറ്റ ബസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നും കൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണത് റീഡ് സിഗ്നൽ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ആണ് ദിസ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആറ്റ് ദി ഡാറ്റ ഓൺ ദി ഡാറ്റ ബസ് ഈസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടു എ സെലക്റ്റഡ് മെമ്മറി ഓർ ഐ ഒ ലൊക്കേഷൻ അപ്പം ഡാറ്റ ബസ്സിലുള്ള ഡാറ്റയെ സെലക്റ്റഡ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണെന്ത് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ അപ്പം ഡാറ്റ ബസ്സിലെ ഡാറ്റയെ സെലക്റ്റഡ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആണെന്ത് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ദെൻ എ ലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് വോ ഇംപൾസ് ജനറേറ്റഡ് തന്നെ ന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ദി മൈക്രോ പ്രൊസസർ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഒരു പുതിയ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് ആണെന്ത് എ എൽ ഇ
വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഐ ഓ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്തിനും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ലോ ആണെങ്കിൽ ഐ ഒ പറയുമ്പോൾ ലോ ആണെങ്കിൽ എന്തിനും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് ഐ ഒ ബാർ എം ദെൻ എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് സീറോ ദീസ് സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് കറണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ കറണ്ട് ഓപ്പറേഷന്റെ ടൈപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണത് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് സീറോ കറണ്ട് ഓപ്പറേഷന്റെ ടൈപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണത് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് സീറോ അപ്പൊ ഇതാണെന്ത് റീഡ് സിഗ്നൽ ഇത് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഇത് എസ് വൺ ഐ ഒ ബാർ എം ദെൻ എസ് സീറോ അപ്പൊ ഈ റീഡിന്റെയും റൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ മേലെ നമുക്കൊരു ബാർ കാണാൻ പറ്റില്ലേ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീഡും റൈറ്റും ഒക്കെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഒ ബാർ എമ്മിന്റെ എമ്മിന്റെ മേലെ ഒരു ബാർ കാണാൻ പറ്റില്ലേ അതെന്താണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സീറോ വന്നാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ സിഗ്നൽസ് ആക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ അടുത്താണ് പവർ സപ്ലൈ ദർ ആർ ടു പവർ സപ്ലൈ സിഗ്നൽസ് ബി സി സി ആൻഡ് ബി എസ് എസ് അപ്പൊ രണ്ട് പവർ സപ്ലൈ സിഗ്നൽസ് ആണത് ഒന്ന് ബി സി സിയും പിന്നെ എന്താണ് ബി എസ് എസ് ആണ് വി സി സി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് വി എസ് എസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സിഗ്നൽ ബി സി സി എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ ആണ് അതുപോലെ വി എസ് എസ് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സിഗ്നൽ ആണ് ഇപ്പോൾ വി സി സി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈനെയും അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് എസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സിഗ്നലിനെയാണ് ഇതാണ് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബി സി സി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വി എസ് എസ് അടുത്തതാണ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് ദെർ ആർ ത്രീ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആൻഡ് ക്ലോക്ക് ഔട്ട് എന്നാൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ദീസ് ടു പിൻസ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പിന്നിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു സെറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇന്റേണൽ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ അപ്പം ഇന്റേണൽ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഇന്ത്യൻ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു അടുത്താണ് ക്ലോക്ക് ഔട്ട് ദി സിഗ്നൽ ഈസ് യൂസ് ദസ് ദി സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് ഫോർ ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി മൈക്രോ പ്രൊസസർ അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഡിവൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് ക്ലോക്ക് ഔട്ട് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് ക്ലോക്ക് ഔട്ട് ഇതാണെന്ത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ക്ലോക്ക് ഔട്ട് അടുത്താണ് ഇൻട്രപ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സിഗ്നൽസ് ഇൻട്രപ്സ് ആർ ദി സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് ഇൻട്രപ്സ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ദി മൈക്രോ പ്രൊസസ് ടു പെർഫോം എ ടാസ്ക് അവ മൈക്രോ പ്രൊസസറിനോട് ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൈക്രോ പ്രൊസസറിനോട് ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്ത് ഇൻട്രപ്സ് ദെർ ആർ ഫൈവ് ഇൻട്രപ് സിഗ്നൽസ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻട്രപ് സിഗ്നൽസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാപ്പ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഐ എൻ ടി ആർ ഈ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നോൺ മാസ്കബിൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ മാസ്കബിൾ നോൺ മാസ്കബിൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് then rst 7.5 rst 6.5 rst 5.5 program control ne or specific memory location like transfer cheyna interrupts aanu and rst 7.5 6.5 5.5 endana program control ne or specific memory location like transfer cheyna interrupts then intr le adu interrupt request adana intr nanale ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ്
device is ready to send or receive data. Device data send us yanum, receive yanum, ready on the indicate in a signal on the ready signal. Device send us yanum, receive yanak, ready on the indicate in a signal on the ready signal. Then hold this signal indicates that the another master is requesting the use of the address and data bus system. Address bus in the yum, data bus in the user in the mature master request the indicate the signal on the hold signal. Address person to him, data person to him, user ready, mature master, request to him to indicate in a signal on the hold signal. Add on a HLD, that is hold acknowledge. It indicates that the CPU has received the hold request and it will relinquish the bus in the next clock cycle. CPU hold request received to the tundra num, other bottom and on a next clock cycle, bus relinquish to him and num, indicate in a signal on the HLD signal. Either on the trap RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, INTA, the Volta and reset in, reset out, then HLDA, hold, then Adantha group on a serial input output signals. There are two serial signals, but under serial signals are there, can SADM, SODM, SAD is another serial input data signal, SOD is another serial output data signal. These signals are used for serial communication. For serial communication, when you make signals on the SAD, other both than SOD. Serial communication when you make signals on a SAD, SOD. In serial transmission, data bits are sent over a single line. For serial transmission, data bits are carried a single line load on the send to another. One bit at a time, le, or a bit on the at a time, le, send to another. For serial transmission, and then a single line load on the data bits okay send it at a time or a bit on the send it in it but it's ring carrying on okay 8085 pins and signals on the topic